हेलो एंड नमस्ते इंडिया कैसे आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है आफ्टर अ लॉन्ग वाइल एक डेढ़ हफ्ते के बाद ही आ रहा हूँ दोबारा एंड अब मैं लेके आ रहा हूँ एक नया कंपेटिव वीडियो सेशन बहुत देर के बाद बहुत दिनों के बाद कंपेटिव वीडियो सेशन आ रहा है एंड आज जिस गाड़ी का कंपेरिजन कंपेरिजन मैं करने वाला हूँ वो है द ऑल न्यू रॉल ड्राइवर विद दिन इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट कॉम्पिटिटर जो कि है मारती सुजू की अर्टिका चलिए इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि क्या ट्राइवर बाजी मार पाती है ओवर दी अर्टिका और अर्टिका विल बी द एम सेगमेंट लीडर तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का ये डिटेल कंपेरिजन वीडियो शुरू करते हैं विद मी यानी आपका होस्ट राहुल और किस बात की दे रही है तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या ट्राइवर आपके सारे रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स को फुलफिल करती है अंडर अ प्राइस टैग ऑफ फाइव टू एट एट पॉइंट एट एंड एट एंड हाफ लैक्स के रेंज में ये क्या आपको एक बेटर वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन के उभर के आ पाती है या नहीं तो चलिए हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं इसके वीडियो सेशन तो चलिए लेट्स तो पहले हम बात करते हैं हम लोग इन दोनों के डिजाइन से देखिए डिजाइन में दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अलग है हाँ ये कॉम्पैक्ट एम है दैट इज द रन ऑल ट्राइवर बट दोनों ही गाड़ियों की साइज में बहुत फर्क होगा अर्टिका एक फुल साइज एम पी वाले सेगमेंट में आती है बट कॉम्पैक्ट एम में आती है रन ऑल ट्राइवर दोनों के डायमेंशन में भी बहुत फर्क है इंटीरियर क्या स्पेस में भी फर्क है बोर्ड स्पेस में भी फर्क है एंड ये चीज़ आप जब प्रैक्टिकली तब देखोगे ना इन गाड़ियों को जाके शोरूम में तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ महसूस होगी बट मैं हैरान हूँ एंड ये बहुत ताजुब की बात है अंडर फोर मीटर रेनॉल्ड ने वो काम कर दिखाया है जो और शायद कोई कंपनी या मैन्युफैक्चर करके ना दिखा पाया हो क्योंकि वहाँ सेवन सीट्स को इक्विप करना जो जो कि साइज जिस साइज में बलेनो स्विफ्ट गाड़ियाँ आती है उस साइज में आपने सेवन सीट्स वाली गाड़ी को उतारा है तो ये कमेंडेबल जॉब है एंड आई क्लाक फॉर द इंजीनियर्स ऑफ रेनॉल्ड कि उन्होंने इस तरह की गाड़ी को इंडियन मार्केट के लिए डिज़ाइन किया एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कार क्योंकि ये गाड़ी कमर्शियल सेक्टर में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा तेल कम हो जाएगी क्योंकि ये गाड़ी कम प्राइस में आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप तो नहीं कह सकता शॉर्ट डिस्टेंस जो सिटी वगैरह के आसपास चलाने के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन के निकलेगा जो जो इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं वो उनके लिए ये सस्ती में से सस्ती एम पी में से एक रही दैट इज द रन ऑट ट्राइवर तो कहा था मैं जी हाँ लुक्स तो देखिए लुक्स आप लोग के लिए एक सब्जेक्टिव चॉइस है देखिए मुझे शायद पसंद हो आर्टिकल लेकिन कि योग ड्राइवर बहुत ज़्यादा पसंद है बट ऐसा तो नहीं कि किसी को रोक दे कि भाई तुम ये मत लो तुम वो मत लो तो ये नहीं है जिसको जो पसंद आता है वो उसकी तरफ जाएगा चाहे मुझे अटिका पसंद है मैं अटिका की तरफ जाऊँगा भाई जिसको ड्राइवर पसंद है वो ड्राइवर की तरफ जाए ये है मेरे कहने का मतलब तो ये आप लोगों के पास छोड़ता हूँ बट एक ओवरऑल मैं आउटलुक दे देता हूँ देखिए डिज़ाइन में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट इज द मारती सुजू की ड्राइवर मुझे काफ़ी पसंद आया फ्रॉम द फ्रंट एंड द साइड लुक रियर मुझे इतना ज़्यादा कोई खास फैसिलिटी लगा नहीं इसका तो मुझे वो चीज़ मैं वो पार्ट को स्किप कर देता हूँ एंड साइड एंड फ्रंट में बोलता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एक स्पूटीनेस और एक मसल एग्रेसिवनेस आप, आपको लगता है देखने में फ्रॉम द फ्रंट इट सेल्फ क्योंकि इसके जो फ्रंट आपको प्रोजेक्ट हेडलैम डे टाइम रनिंग एल ई बॉनेट्स पे स्ट्राइपिंग एजेस एंड एच टू एच बॉनेट दिए हुए जिससे कि वो एस यू वी स्टांस जो है ना थोड़ा उभर के आता है और तो भाई ये क्विड का ही प्लेटफॉर्म है सी एम एफ ए प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करके बनाया गया है ड्राइवर को बस उस प्लेटफॉर्म पर थोड़ा इलांगेशन स्ट्रेच करके उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा स्ट्रेच करके ड्राइवर के लिए रेडी किया गया है एंड इसमें आपको इंजन भी वन लीटर वाला ही आएगा सेम क्विड वाला ही सो so, बस पावर ट्यूनिंग का थोड़ा फर्क है एंड इट्स अ थ्री सिलेंडर इंजन तो नॉइजी तो होगा ही डेफिनेटली नॉइजी होगा ही इंजन एंड पावर टू वेट रेशियो में भी गाड़ी थोड़ी सी बैठ जाएगी क्योंकि ये थोड़ी भारी है अटिका के कंपेरिजन में थोड़ी भारी हो जाती है एंड इंजन छोटा है तो उस जगह मैं थोड़ा सा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फॉर बाइंग द रन ऑट ट्राइवर ऑन दी अदर हैंड अर्टिका अर्टिका एक प्रॉपर एम है उसका डिज़ाइन एकदम फ्रेश है उसको पिछले साल ही लॉन्च किया गया था जो नए जनरेशन हर टिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है एंड इससे क्या होता है वेट रिडक्शन भी हो गया और इसमें इंजन जो आया अब जो 1.5 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल आपको पेट्रोल में स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम मिलता है डीजल में फिलहाल नहीं मिलता एंड डीजल एक ऑल न्यू यूनिट है फ्रॉम द हाउस ऑफ इन हाउस डेवलप्ड है मारुति सुजुकी के थ्रू एंड इसमें आपको सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है 1.5 पॉइंट लीटर डीजल में एंड वन पॉइंट लीटर पेट्रोल में आपको फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक फोर स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल कराया गया है फ्रॉम द म
एंड रेनॉल्ट में अभी तक कोई ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है सिर्फ एक फाइव स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल है एंड स्मूथनेस की बात करें मारते के इंजन से ज़्यादा कोई स्मूथ है ही नहीं डेफिनेटली इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है अर्टिका एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है उसके पास बढ़िया इंजन है बढ़िया एक्सटीरियर डिज़ाइन है एंड स्पेसिंग के मामले में वो ट्राइवर से ट्राइवर से ऑलमोस्ट काफ़ी आगे निकल जाती है एंड ये चीज़ें कस्टमर्स को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कम प्राइस में दस लाख ग्यारह लाख के अंदर ही अगर आपको गाड़ी मिल जाए भले ही आप बेशक अर्टिका का टॉप मॉडल मत लीजिए उसका बेस मिड वेरिएंट बेस भी मत लेंगे मिड वेरिएंट लीजिए वी डी या वी एक्स आई तो वो भी एक अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपके लिए बन के आएगा एंड अगर मैं बात करूँ ट्राइवर की ट्राइवर में आप बेस वेरियंट लेने के बजाय उसका मिड वेरियंट ले लीजिए मिड वेरियंट जो उसका आर एक्स ई जो है बेस वेरियंट आर एक्स टी आर एक्स एल है देन आर एक्स टी है देन आर एक्स जेड है चार वेरियंट्स में तो या तो आप आर एक्स एल ले लीजिए या आर एक्स टी ले लीजिए आपके बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही रहेगा कम प्राइस में अगर आपको नहीं अगर चाहिए कि भाई मुझे टॉप मॉडल ही चाहिए देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द आर एक्स जेड एंड इसमें आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे एंड अर्टिका और इसके जो फीचर्स हैं फीचर्स की जो लिस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है आसपास ही है ज़्यादा आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी फीचर्स में दोनों में कोई और में कोई कमी नहीं है कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको ट्राइवर में मिल जाएगी बट वो अर्टिका में नहीं मिलेगी तो वहाँ पे अर्टिका से काफ़ी आगे निकल जाती है ट्राइवर इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स एंड आई गिव थम्स अप टू दिस एक सेटअप के लिए मैं थम इस चीज़ के लिए मैं इसको थम्स अप देता ही हूँ डेफिनेटली ट्राइवर को स्पेशली जैसे कि मैं बात कर लूँगा छोटे मोटे अगर मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो दोस्तों तो आपको दो ग्लव बॉक्स मिलते हैं जो कि कूल्ड है एक फ्लोर कंसोल में एक सेंट्रल डैशबोर्ड में उसके बाद आपको तीनों रो में ए सी मिलते हैं विद डेडिकेटेड ब्लोर कंट्रोल के साथ मिलते हैं एंड कप होल्डर्स मिलते हैं तीनों ही रो में चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं तीनों रो में आपको अच्छा खासा हेड रूम लेग रूम नी रूम शोल्डर रूम सब कुछ अच्छा मिलता है और वन टच टम्बल स्लाइडिंग रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ आपको सेकंड रो में सीट्स मिलती है जो कि आपको अर्टिका में अभी नहीं मिलती तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रॉम माय साइड और ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद ही आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा कुछ भी तो ये मैंने देखा है उसके बाद ही मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके कि आपके लिए कौन सी सही है आपके लिए कौन सी आई मीन से प्रोडक्ट सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगी एंड जो आपके नीड्स जो स्पेसिफिकली नीड्स को आप आपके जो स्पेसिफिक नीड्स को है कम से कम में प्रोवाइड कर दे आपको फुलफिल कर देगी आपको अच्छे से अच्छा कंफर्ट कन्वीनियंस की जो चीज़ें आपको कम प्राइस में प्रोवाइड करेगी तो यही जो सर यही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर मैं अर्टिका से ज़्यादा ट्राइवर को एक बहुत बड़ा इन्फ्लुन्शल एम पी भी मानता हूँ इन दिस कैटेगरी तो अच्छे से कंपेरिजन में तो अगर मैं बात करूं ये तो बात होगी एक्सटीरियर वगैरह सब के बारे में ना मूविंग ऑन टू द इंटीरियर्स इंटीरियर्स देखिए दोनों ही गाड़ियों के बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है माय पर्सनल फेवरेट इज द मारुति सुजी की अर्टिका से इंटीरियर अर्टिका के इंटीरियर में जो बैठते हैं आपको लगता है कि येस आई हैव बॉट अ स्पेशल एम पी वी फॉर माई सेल्फ मुझे जो चाहिए था मैंने वही खरीदा एंड मुझे उस गाड़ी में बैठने में स्पेशल फील होता है वो आपको अर्टिका में फील होगा क्योंकि अब क्वालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है मटीरियल्स की फिट फिनिश बहुत बढ़िया हो गई है पहले से पहले अच्छी आती थी बट अब और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो चुकी है चीज़ें एंड क्वालिटी हो फैब्रिक के हो डैशबोर्ड हो पैनल गैप्स हो सब जगह अर्टिका बहुत बड़ी बाजी मार जाती है ओवर दी ट्राइबर नाउ अगर मैं बोलूँ ट्राइबर ट्राइबल के इंटीरियर्स भी आपको काफ़ी फैसिलिटी लगेंगे अच्छे लगेंगे काफ़ी आकर्षक लगेंगे देखने में अट्रैक्टिव लगेंगे बट उनके जो अब क्वालिटी देखिए अच्छी है इसकी लेकिन जो फिट फिनिश है जो पैनल गैप्स है उसमें आपको थोड़ा लगेगा कि यार इसमें और अच्छा किया जा सकता था फिर भी इसमें किया नहीं है तो वो चीज़ें अगर बोलो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उसको अगर ना भी देखो नज़रअंदाज कर दो तो गाड़ी मेरे हिसाब से एक परफेक्ट बैलेंस चॉइस है अंडर अ प्राइस रेंज ऑफ फाइव टू एट लैक्स के बीच में जो ये प्राइस रेंज है उसके उन कस्टमर्स के लिए सही है जिनको भाई ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं लेनी एंड इतने में ही वो संतुष्ट हो जाएंगे एंड अगर मैं बात करूं देखिए पावर टू वेट टॉर्क में एंड राइड एंड हैंडलिंग राइड एंड हैंडलिंग में देखिए दोनों ही गाड़ियां बहुत अच्छी हैं लेकिन अर्टिका थोड़ी लंबी होने के बाद भी उसमें बॉडी रोल तो है लेकिन उसकी जो स्टेयरिंग की फील एंड फीडबैक है वो कहीं ना कहीं स्लाइटली थोड़ा सा ही अच्छा है फ्रॉम द ट्राइवर ट्राइवर का भी अच्छा है लेकिन उतना ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा कॉर्नर्स वगैरह में चलाने के लिए अर्टिका फिर भी काफ़ी स्टेबल और अच्छी लगती चलाने के वक्त में 
तो एडिटिंग वगैरह में बहुत अच्छी है एंड वो लाइट वेट है तो उसके जो पावर टू वेट मैं अर्टिका की बात कर रहा हूँ अर्टिका लाइट वेट है तो उसके जो पावर टू वेट कॉर्ड रेशियो है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड सम वॉट स्लाइट बेटर है फ्रॉम द ड्राइवर क्योंकि ड्राइवर में आपको छोटा इंजन थोड़ी सी भारी गाड़ी तो वो गाड़ी को दबा देगी उल्टा उठाएगी नहीं दबा देगी गाड़ी को तो अगर सात आठ सात लोग अगर प्रॉपर बैठ के जा रहे हैं फॉर जैसे कि मैं बोलूँ टैक्सी फॉर एग्जांपल टैक्सी पब उसके लिए जा रहे हैं टैक्सी के कमर्शियल कामों में तो सात लोग बैठ के जाओगे तो इंजन बिल्कुल पावर वो उठा नहीं पाएगी एंड नॉइज लेवल्स भी बहुत ज़्यादा है अर्टिका से क्योंकि इसमें थ्री सिलेंडर इंजन आता है वन लीटर का जो कि सबसे छोटा है इन दिस सेगमेंट एंड इतना छोटा इंजन भारी गाड़ी को उठाने के लिए कामयाब नहीं है किसी भी हालत में नहीं है एंड यही एक सबसे बड़ी कमी है फॉर द ट्राइवर जो कि इसके सेल्स को ज़रूर इफेक्ट करेगा बाकी बाकी भगवान भरोसा रखे अगर अच्छा हुआ तो ये सेल्स में अच्छा भी कर सकती है ऐसा कुछ नहीं है बट मेरे हिसाब से इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा इंजन दिया जा सकता था लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर दी रनौट ने प्राइस कम करने के लिए प्राइस अंडरकट करने के लिए तो यहाँ पर यही सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी अब लास्ट में जाते जाते मैं बता दूँ प्राइजिंग 5 लाख से शुरू होती है ऑलमोस्ट 4.95 पॉइंट नाइन से शुरू होती है रेनॉल्ड ट्राइवर एंड जाती है ऑलमोस्ट सेवन पॉइंट एट जीरो लैक्स एक्स शोरूम दिल्ली तो ये जाते जाते साढ़े आठ तक ऑन रोड चली जाएगी उससे ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि ये फोर अंडर फोर मीटर है तो इस पर जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह है सब जो चीज़ें हैं सर्विस चार्जेस टैक्स वगैरह इस पर थोड़ी कम लगेंगे बजाय इसके कि अर्टिका पे आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर आप उसका टॉप मॉडल लेने जाते हैं तो बारह साढ़े बारह तेरह लाख तक ऑलमोस्ट जाएगा ऑन रोड दहली एंड आने वाले बी एस सिक्स एमिशन नॉम के बाद डीजल गाड़ियाँ वैसी बंद डीजल गाड़ियाँ मारुति की वैसी बंद हो जाएगी लेकिन अभी जब तक है शायद वो डीजल डिस्क्रिप्ट ना करें वन वाला लेकिन उससे छोटा इंजन अब नहीं बनाएगी मारुति ये उन्होंने डिसाइड कर ली है एंड अगर वो रहा बी एस सिक्स आ रहा है बी एस सिक्स रेडी है जब वो बी एस सिक्स एमिशन लागू होंगे रूल्स लागू होंगे तब डीजल गाड़ी और महंगी हो जाएगी तब एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ड्राइवर को भी कि भाई वो पेट्रोल में है तो उसको ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं लेकिन अर्टिका के पास पेट्रोल इंजन भी है तो वो भी एक बहुत अच्छा विकल्प है और वो डीजल वाली जो चीज़ें ना उसकी जो कमी है ना वो पेट्रोल में पूरी कर देगी दैर इज द वन पॉइंट फाइव पेट्रोल इंजन ऑफ दी अर्टिका विद माइल्ड स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम तो ये सब चीज़ों के साथ उसकी प्राइसिंग थोड़ी बढ़ जाती है लेकिन आप उसका टॉप होने की बजाय इसका मिड वेरियंट ले लीजिए वी डी आई या वी एक्स आई तो वो ज़्यादा एक अच्छा हैंड पिक ऑफ मॉडल रहेगा जो कि आपके फैमिली पर्पज के लिए हो या कहीं किसी और चीज़ के लिए हो ज़्यादा अच्छा एक पैकेज बन के निकल के आएगा तो दैट्स ऑल फॉर टुडे आज के वीडियो यही समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और जानना चाहूँगा कि आप लोगों को कैसे लिखी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दीजिएगा कुछ भी जानना हो क्वेश्चन मैं ज़रूर आंसर दूंगा एंड बताइए ज़रूर अगर मैंने इस वीडियो में कुछ छोड़ दिया और मेरे अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मैं उस चीज़ को अगले वीडियो में डेफिनेटली कवर अप करूँगा ठीक है एंड uh, आप लोग का प्यार ऐसी रहा तो ये चैनल एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा और अपने सारे व्यूवर्स का साथ मुझे ऐसे ही चाहिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करिए क्योंकि मैं वहाँ पे ही कहीं कहीं पोस्ट डाल देता हूँ अपने वीडियोस को लाने से पहले नहीं कोई भी नई वीडियो लाने से पहले मैं पोस्ट डाल देता हूँ तो वहाँ पर भी लाइक करिए जो करना है करिए शेयर करिए कमेंट करिए बट अपना प्यार ऐसी बनाए रखिए और फेद रखिए जो मैं बोलता हूँ आपके अच्छे के लिए कहता हूँ मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि भाई मैं बाकियों की तरह बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि ये वो हो गया देखा दिए मेरा काम है आपको सही डिसीजन लेने का तरीका बताना कि गाड़ी आपके लिए कौन सी बेस्ट यूटिट रहेगी तो हाँ फायर वर्डिक जाते जाते मैं आप इस गाड़ी का वर्डिक कर दूँ रेनॉल्ड ड्राइवर को इसका कंपेरिजन मैं बना चुका हूँ इसका मैं रिव्यू पहले ही बना चुका हूँ तो आप जाके आई बटन पे चेकअप कर सकते हैं अगर आपको देखना है वो वीडियो तो आई बटन पे मैंने लिंक छोड़ दिया जस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड वर्डिक जाते फाइनल वर्डिक मैं जाने से पहले दे दूँ इस गाड़ी को तो अर्टिका टच शुरू करते अर्टिका से इंटीरियर एक्सटीरियर ओवरऑल अगर मैं देखते भूलूँ इंजन परफॉर्मेंस वगैरह राइड वगैरह हैंडलिंग वगैरह के मामले में सब मैं देख के बोलूँ देन आई विल गिव अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 8.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन फॉर द अर्टिका एंड उसी जगह मैं बोलूँ ट्राइवर को ट्राइवर भी ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है बट मैं उसको सेवन स्टार्स दूंगा आउट ऑफ टेन क्योंकि मुझे उसके पहले तो इंजन पसंद नहीं आया फील एंड फीडबैक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है स्टेयरिंग का तो उस वजह से वो थोड़ी सी बॉब
एंड कई चीजें मुझे उसकी गैप तालने गैस वगैरह पसंद नहीं आई तीसरी बात तो ये उसमें फिट फिनिश में थोड़ा सा और उसको काम किया जाना चाहिए तभी वो गाड़ी एक बहुत अच्छी पैकेज बन के निकलेगी तो ये सब चीज़ों को रेक्टिफाई कर दिया जाता है एक बेस्ट प्रोडक्ट बन रही है बैन बन जाएगी रोनॉल्ड ट्राइव तो चलिए बस आज के वीडियो ये समाप्त करता हूँ तो मिलते हैं बहुत जल्दी सारा मैंने डिटेल्स दे दिया है तो बताइए जरूर कैसा लगा और आप मुझे आज्ञा दीजिए अगले वीडियो में आने का तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद एंड नमस्कार शबा क्या